प्रॉब्लम कर रहा है बहुत ही टेक्निकल बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है अ कार इज सेंट टू टेक अ स्टूडेंट फ्रॉम कोचिंग एवरी डे द कार अराइव एट कोचिंग फिफ्टीन मिनट बिफोर द टाइम वन डे कोचिंग गेट्स क्लोज वन आवर बिफोर द यूजल टाइम देन द स्टूडेंट विदाउट वेटिंग फॉर द कार स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स होम ऑन द वे ही मीट्स द कार ही रीचेज होम थर्टी फाइव मिनट्स बिफोर यूजल टाइम फाइंड आउट द टाइम फॉर विच ही कीप्स वॉकिंग अगर इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक स्टूडेंट है और एक कार उसको डेली कोचिंग लेने आती है और कार हर दिन पंद्रह मिनट पहले पहुंच जाती है लेकिन एक दिन कोचिंग ही एक घंटे पहले छूट गई तो स्टूडेंट ने बिना कार का वेट किए खुद चलना शुरू कर दिया तो ये स्टूडेंट बिल्डिंग से बाहर निकला कोचिंग से बाहर निकला और वो घर की तरफ चलने लगा जाहिर सी बात है इस समय ये कार कोचिंग से 45 मिनट्स की डिस्टेंस पर है थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस को मिनट्स में नापे अगर फोर्टी मिनट्स के बाद इस कार को इस कोचिंग तक आ ही जाना अगर ये बच्चा वेट करे तो इसको फोर्टी मिनट्स वेट करना पड़ेगा मान लेते हैं ये वो पोजीशन है पी जहां पर इस स्टूडेंट को चलते चलते रास्ते में रोड पे ही कार मिल गई और ये पी पोजीशन पर ही कार में बैठा और वापस अपने घर चला गया इस क्वेश्चन में मेन ट्रिक है कि ये 35 मिनट्स कहां से आया तो इस 35 मिनट्स को अगर आप देखें ये 35 मिनट्स कैसे बच गए आज ये स्टूडेंट थर्टी मिनट्स कैसे पहले पहुंचा तो इसमें फिफ्टीन मिनट्स तो वो बच गए जो वेटिंग टाइम है डेली कार को पंद्रह मिनट कोचिंग के नीचे वेट करना पड़ता है तो वो नहीं वेट करना पड़ेगा तो ये बाकी ट्वेंटी मिनट्स कहां से बच गए अगर आप ध्यान दें तो कार को पॉइंट पी से कोचिंग तक नहीं जाना पॉइंट पी तक ही जाना है तो इसका मतलब पी से कोचिंग तक जाने का टाइम दस मिनट होना चाहिए और कोचिंग से पी तक ड्राइविंग टाइम कार का दस मिनट होना चाहिए दस और दस बीस मिनट ये बच गए होंगे तो अगर ये टाइम दस मिनट है तो कार का अपनी प्रेजेंट पोजीशन से पी तक जाने का टाइम ऑब्वियसली 35 मिनट्स होगा अब किसी मोमेंट पर कार यहां पर है और स्टूडेंट यहां पर है और दोनों को पॉइंट पी पर मिलना है 35 मिनट्स के बाद तो इस स्टूडेंट के वॉक करने का टाइम भी 35 मिनट्स होना चाहिए तो दिस इज द आंसर 35 मिनट्स